దేవునికి స్తోత్రం కలుగునిగాక ప్రేమైన దేవుని పిల్లలందరికీ ఈ కృపావాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లలకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీ కొందనాలు జీవము గల తండ్రి జీవాధిపతి నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఈ సమయం మాకు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలు అయ్యా మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నీ యొక్క మాటలు ప్రభ ఉచ్చరింప సౌక్యం కాని మాటలు గ్రహించలేని గూఢమైన సంగతులను మీరు మాట్లాడగలరు నాయన మీ శక్తివంతమైన నామములో యేసు నామములో ప్రభ నీ మాటల చేత నిన్ను గనపరిచేలాగా సహాయం దయచేయండి వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డల హృదయాలని అయ్యా గ్రహించే జ్ఞానము దయచేయండి వారి జ్ఞానేంద్రియములు వెలిగించమని అడుగుచున్నాను నీ కృపాన్ని సన్నిధి మాత ఉంచి నన్ను మరుగుపరిచి మీరు మాట్లాడి మహిమ పొందమని క్రీస్తునామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ యాకోబు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో రెండవ వచనం చదువుతున్న నా సహోదరులారా మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించినని ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనలలో పడినప్పుడు అది మహా ఆనందమని ఎంచుకొనిడి మీరు సంపూర్ణులను అనునాంగులను ఏ విషయంలోనైనను కొదువు లేని వారినై ఇండునట్లు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి దేవునికి స్తోత్రం ఇందును బట్టి చూస్తే ఏకో వ్రాసిన పత్రికలో మనకేం చెప్తూ ఉన్నాడంటే మరి సహోదరులారా అంటే ప్రార్థన సహోదరులకు ప్రార్థన లేని పిల్లలు కూడా వినాలి వాక్యం తెలియని పిల్లలు కూడా వినాలి ఎందుకంటే విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్షలు మరి దేవుని ద్వారా కూడా మనకి కొన్నిసార్లు మన విశ్వాసములో నిలిచి ఉంటామో లేదో పరీక్షలో నిలిచి ఉంటామో లేదో అని కొన్నిసార్లు పరీక్షలు ఉంటాయని దేవుని వాక్యం చేత మనం వింటున్నాం చాలాసార్లు సహోదరులుగా దేవుని యొక్క పేరుగాంచిన పిల్లలు ఓర్పు లేక జ్వరం వస్తే తట్టుకోలేక ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఏం చేయాలో మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం నిజమే మనుషులుగా మరి ఆ పరీక్షలు తట్టుకోలేక తొలగిపోతున్నామని జారిపోతున్నామని మనస్సును నిబ్బరం కలిగి దేవుని కలిగి ధైర్యం తెచ్చుకోమని మనకి ఈరోజున దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇంకేమంటున్నాడంటే పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించినని ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనలో మరి పడినప్పుడు అది మహా ఆనందముగా ఎంచుకోమంటున్నాడు ప్రభు వారు మనం ఎంచుకోగలమా ఒకవైపు చూస్తే శోధన వెంటాడుతూ ఉంటుంది ఒకవైపును చూస్తే మరి భయము పిరికి వెంటాడి ఎన్నోసార్లు దేవుని మీద మన మనసుని తొలగిపోయేలాగా ఉంటున్నాం అలాంటప్పుడు మరి ప్రభు మన వైపు చూస్తూ నా పిల్లలు నా వైపు చూడలేదు ఈ పరీక్షలో విశ్వాసం ఉంచలేదు ఈ శోధనలో జయం పొందలేదు అని ఆయన ఆత్మ దుఃఖపడతా ఉంటుందట మనం అందుకని చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి చాలా మెలుకుగా ఉండాలి చాలా దేవుని యొక్క కృపను పొందుకోవటానికి యోగ్యత సంపాదించుకోవాలి అప్పుడు మనకి దేవుడు కృప మనకు దొరికిందంటే తప్పుకోకుండా ధైర్యం ఇస్తాడు దేవుడు మరి విశ్వాసంలో నమ్మకముగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఏదైనా పొందుకోగలం విశ్వాసము నమ్మకము ఈ రెండు ఎలాంటి అంటే ఒక మూల స్తంభాలు అంటివి జీవితంలో ఒక ఇంటికి మూల స్తంభాలు ఎలాంటివో ఒక మందిరానికి మూల స్తంభాలు ఎలాంటివో మరి అలాగే జీవితానికి మూల స్తంభాలు విశ్వాసము నమ్మకం నమ్మకము లేకపోతే దేవుని యొద్ నుండి ఏ మేలు పొందలేమని యాకోబు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తున్నాం చాలాసార్లు శోధనలు వచ్చినప్పుడు తొలగిపోతున్నప్పుడు తప్పుకోకుండా ప్రభు పాదాలు పట్టుకొని ప్రభు నేను తప్పిపోయాను జారిపోయాను అయ్యా ఈ పరీక్షలో నిలబడలేకపోయానని ప్రభు దగ్గర మనం ప్రాధేయపడి ఆ పరీక్షలో నిలబడటానికి యోగ్యత సంపాదించుకోవాలి ఆయన కృప దొరకాలి మనకి దొరకాలంటే ప్రార్థన చేసే వీరులుగా ఉండాలని ఆయన మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు ప్రార్థన చేసే వీరులుగా లేనప్పుడు మనలో భయము కలుగుద్ది పిరికితనం వస్తుంది అవిశ్వాసం వస్తుంది ప్రభువుకు దూరం అయిపోతాం అందున బట్టి అందుకని మనం ఏ మేలు పొందలేకపోతున్నాం మేలెందుకు పొందలేదు అంటే దైవజనులు తప్పు అని వాక్యం చెప్పేవారిది తప్పు అని మరి ఎవరో మనల్ని బలపరచలేదు అందుకే ఇలాగైపోయానని సాకులు చెప్పుకోవటం కంటే ప్రభు పైన ఆనుకోవటం 
ఎంతైనా మేలు ప్రభుపైన ఆనుకొని నమ్మకముతో విశ్వాసముతో ముందుకు సాగిపోతే ఎంతటి గొప్ప కార్యమైన మనం చూడగలం భూమి ఆకాశములు కన్నా ఉన్నతమైన కార్యాలు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు చేతిలో ఉన్నాయి ఆయన చేతిలో ధనఘనతలో ఉన్నాయని చెబుతున్నాడు నిన్ను కూడా ఆయన అరిచేతిలో చెక్కుకున్నాడు అందుకని మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన చేతిలో ఉన్న పిల్లల్ని ఎవరైనా బయటకు తీసుకెళ్ళగలరా ఎవరైనా దూరపరచగలరా ఎత్తైనా లోతైనా ఊర్ధ్వలోకమంత లోతైనా ఎత్తైనా పాతాళమంత లోతైనా మనల్ని ప్రభు ఒక ప్రేమ నుండి బయటకు తీసుకువెళ్ళలేరు ఎవరు బయటకు తీసుకెళ్తానికి సరిపోరు ఎందుకంటే ఆయన హస్తంలో మనం చెక్కబడి ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రేమలో మనం నిలిచి ఉన్నప్పుడు తప్పుకోకుండా ఆయన కృప మనతోనే ఉంటుంది మనల్ని ఎన్నడు ఇడువను ఎడబాయను అని చెప్పిన దేవుడు మాట ఇచ్చి తొలగిపోయేవాడు కాదు ఆయన నమ్మదగినవాడు ఆయన నీతిమంతుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన ఒక్కడ మాత్రమే ఆ యొక్క మాటకి వర్ణించుకోవటానికి వర్ణాతీతము కాని మాట చెప్పగలం ఎందుకంటే మనుషులుగా మనమైతే ఎన్నోసార్లు తొలగిపోతున్నామేమో ప్రియమైన పిల్లలారా ఏదైతే నీకు జరగలేదో ఏదైతే అడిగింది పొందలేదో నీకు ఏదో ఒక వింత జరిగిపోతుంది నాకు అవుతుందో లేదో అని పిరికి పడిపోవకు దేవుడు మరలా నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు దేవుడు మరలా నీకు అనుగ్రహము పొందబోతున్నావు అట్టి నమ్మకము ప్రభు పైన ఉంచు ఏది అడుగుతున్నావో నువ్వేది పొందలేకపోతున్నావు నువ్వేం అడుగుతున్నావో ఆ అడిగింది దేవుని దగ్గర ఆలస్యం అవుతుందేమో ఆలస్యమైన అంత మాత్రాన పొందలేనని అనుకోవద్దు తప్పుకోకుండా దేవుడు మనకు దయచేస్తాడు దయచేయబోతున్నాడు అట్టి నమ్మకము దేవుని దగ్గర మనం కోల్పోకూడదని మనం చేస్తా ఉన్నా ఏదైతే కోరుకుంటున్నావో ఏది అవసరమైందో ఆయనకు తెలిసే ఉందట నువ్వు అడక్క ముందే ఆయన అన్నీ నీ అక్కర్లన్నీ నాకు తెలిసే ఉన్నవి అని చెబుతున్నాడు మన ప్రభు మరి అంత గొప్ప దేవుడు మనకుండగా మనం భయపడి గడగడ వణికో తొలగిపోయో ప్రభుకు దూరం అయిపోయో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతే అందువల్ల ఏ మేలు లేదు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు నీతో ఉండాడు నిన్ను వెంటాడుతున్నాడు సృష్టికర్త అయిన దేవుని కన్ను సర్వలోకమును ఆయన పరిశీలన చేస్తూ ఉందట ఆయన కన్ను అయితే నిన్ను కూడా చూస్తూ ఉంది ప్రియమైన సహోదరులారా తప్పుకోకుండా ఆయన వెతుకుతున్న పిల్లలారా ఆయన అడుగుచ్చిన పిల్లలారా ఆయన ప్రేమిస్తున్న పిల్లలారా ఆయన దగ్గరకు నడుస్తున్న పిల్లలారా తప్పుకోకుండా ఆయన మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మరి అంతేకాక మరి ఇంకా ఏం చెబుతున్నాడంటే ఆయన అంటున్నాడు మీరు సంపూర్ణులను అనునాంగులను ఏ విషయంలోనైనా కొదువులేని వారినై ఉండినట్లు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగంపడి ఆయన అంటున్నాడు కదా ఓర్పుతో మనకొచ్చిన అవసరతలను బట్టి మనకొచ్చిన శోధనలను బట్టి ఓర్పుతో ప్రవ్వా ఏ వడ్డు చేరినా నీ చిత్తమేనయ్యా నీ కొరకే ఎదురు చూస్తున్నా ఇది నాకు అవసరం ఇది నాకు సహాయం వచ్చాయి అని అని అడిగితే బిడ్డలు చదువులో అడుగుతున్నావేమో ఒకవేళ బిడ్డలు ఉద్యోగంలో అడుగుతున్నావేమో ఒకవేళ జీవనోపాధి లేక ఉద్యోగం కోసం కొట్టుమిట్లాడుతున్నావేమో తప్పుకోకుండా యేసు క్రిస్తుని మనం ఏదైతే అడుగుతున్నామో ఆయన తప్పుకోకుండా ఇవ్వబోతున్నాడు ఆ మాట అంటాడు కదా మా తెస్సు వార్తలో రొట్టెను అడిగితే రాతినిచ్చినా మీ తండ్రి చేపను అడిగితే పామునిచ్చినా అని గుడ్డు అడిగితే తేలుని ఇస్తాడా అని అంటున్నాడు అలాగని మనం ఆలోచిస్తే మరి మన తండ్రి పామునిస్తాడా రొట్టెను అడిగితే రాయి తీసుకొని నీకిచ్చి అదే తినయ్య రొట్టె అని అని చెప్తాడా మనకన్న తండ్రి అలా చెప్పడు కదా మరి అంతకంటే నేను సృష్టికర్త అయిన దేవుడిని కదా నువ్వేది అడిగితే అది నేను తప్పుకోకుండా నీకిస్తాను అని మాటిస్తున్నాడు మాటిచ్చిన దేవుడు ఆయన తొలగిపోడు నువ్వు తొలగిపోతున్నావేమో నువ్వు జారిపోతున్నావేమో నువ్వు మర్చిపోతున్నావేమో తప్పుకోకుండా ఆయన వైపు తేరు చూడాలి ఆయన నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు మీ కన్న తండ్రి నీకు రొట్టె కావాలి నానా అంటే తప్పుకోకుండా రొట్టె విడిచిపెట్టి రాయి ఇవ్వడు కదా నేను అంతకంటే శ్రేష్ఠుడిని కాదా అంటున్నాడు అందుకని మనం ఏది కొదువుగా ఉన్నా ఏ పరీక్షలోనైనా 
ఆయన కృప మనకు తోడుగా ఉంటే మనం అందులో పాస్ అవుతాం ఆ పరీక్షలో నుంచి ఒడ్డున పడతాం ఆ పరీక్షలో నుంచి ఓర్చుకొని దరిచేరతాం ఆయన కృప పొందుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందము అనుభవించుదురుగాక ఆయనే చెప్తున్నాడు మనతో ఆయన కృప పొందుకున్న పిల్లలు ఆయన ఆనందాన్ని ఆయన ఔనత్యాల్ని అనుభవించుదురుగాక ఆయన కృప ఔనత్యములు దొరికిన వారికి ఏ మేలు కొద్దువు అవదని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఈ మాటలు చూస్తే మనం మరొక అడుగు ముందుకెళ్దాం మీలో ఎవనికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్నాయడల అతడు దేవుని అడుగవలను ఒకవేళ మనకు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు సరి అయిన అడ్రస్ పెట్టకుండా లెటర్ రాస్తే అది ఇంటికి చేరదు గమ్యం చేరదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి చేరదు అలాగే నువ్వు రాసిన లెటర్ అడ్రస్ సరి లేకపోతే తిరిగి నీ ఇంటికే వస్తుంది అందుకే దావీద్ అంటాడు ఆయన చేసే ప్రార్థన నా ప్రార్థన నా ఎదలోకే వస్తుందయ్యా అంటాడు ఒక చోట ఒకసారి అంటాడు నా ప్రార్థనకు నీవు విముఖుడువై ఉండబాకు వినుకోకుండా పక్క చెవున పెడ చెవున పెట్టబాకు ప్రవ్వా నా ప్రార్థన నీ ఎదలోకి చేర్చుకో అని అడుగుతాడు ఎంత తెలివిగా అడిగాడో ఎంత జ్ఞానంగా అడిగాడో దావీదు గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే దావీదు అంత యథార్థవంతుడు నా ఇష్టానుసారుడు అని దావీదుని ప్రేమించి ఎత్తు పట్టి చెబుతున్నాడు మరి నిన్ను నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు ఎంతగా ప్రేమించినా ఆయన రుణం తీర్చలేము మనం ఎంత ప్రేమిస్తున్నాం ఆయన మాటకి ఎంత అవకాశం ఇస్తున్నాం ఎంత సమయం ఇస్తున్నాం దేవునికి అయితే మనం ఒక షాప్కి వెళ్తే ఎన్ని గంటలైనా ఆ షాపులో గడపటానికి ఇష్టపడతాం ఎంత సమయమైనా వ్యర్థంగా గడుపుతాం ప్రభు సన్నిధిలో ఒక్క ఆదివారం ఆరాధనకు శుక్రవారం శనివారం ఆరాధనకు ఒక రెండు గంటలైనా ప్రభు దగ్గర గడపాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం ఎంత కష్టంగా భారంగా ఆవులెంతలతో నిద్రతో మత్తుతో మగతతో ఆ బడికలతో బద్ధకమతో ప్రభు సన్నిధిలో గడపటానికి చాలా కష్టంగా గడుపుతున్నాం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు దేవుని కొరకు నీ హృదయాన్ని సమర్పించుకో ఎందుకంటే నీలో ఉన్న మత్తు పదార్థముల దూరముగా పారిపోవాలంటే దేవుణ్ణి కలిగి ఉండాలి దేవునితో నడవాలి ఏ సైన్ ఆనుకోవాలి ఏసును కలిగి జీవించాలి అప్పుడే ఆయనతో నిలవగలము ప్రభు సన్నిధిలో ఎన్ని గంటలైనా గడపగలం ప్రభు సన్నిధిలో ఎన్ని రోజులైనా ఎన్ని గంటలైనా ఆయనతో మాట్లాడే ఆనందం భూలోకంలో ఎక్కడ దొరకదండి ఆ ఆనందం ఆ సంతోషం పొందిన వారికే అది తినువారికే రుచి దొరుకుతుంది ఆ మహిమ వారు పొందుకున్న వారికే ఆ ఘనత ఆ సంతోషం ఆ ఆనందం వారు అనుభవించగలరు మిగతా వారు అనుభవించలేరు ఎందుకంటే వారు రెండు గంటలు కాదు రెండు నిమిషాలు కూడా ప్రభు పిల్లల దగ్గర గడపలేరు ఎందుకంటే వారికి భయము లోపల పాపము వారిలో ఉండి లోకము వారిలో ఉండి ఆ యొక్క లోకము విడిచిపెట్టలేని పాపము నీతో ఉండి నిన్ను కలవర పెట్టి భయపెట్టి ప్రభు పిల్లల దగ్గర నించోనివ్వదు కూర్చోనివ్వదు మాట్లాడనివ్వదు తప్పుకోకుండా నిన్ను దూరం చేస్తుంది నిన్ను దేవునికి వేరు చేస్తుంది అందుకే నేను ఎందుకు భయపడుతున్నావు అంటే నీలో ఉన్న పాపం నీ మీద వేరుబడి చేసి దేవుడు సన్నిధికి రాలేకపోతున్నావు అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా మీలో ఎవనికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉంటే అది దేవుణ్ణి నాకు జ్ఞానము లేదయ్యా నిన్ను అడిగే జ్ఞానము నీ మాట పొందుకునే జ్ఞానము నీ శక్తి పొందుకునే యోగ్యత నాకు లేదు ప్రవ్వా అని తప్పుకోకుండా ప్రభువుని అడిగితే దేవుడు నీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా మీలో ఎవనికైనాను జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్నాడలా అతడు దేవుని అడగవలను అప్పుడు అది అతనికి అనుగ్రహింపబడును ఆయన ఎవరిని గద్దెంపగా అందరికీ దారాళముగా దయచి ఆయన కాక దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ఎవరిని గద్దెంచడంట నువ్వెంత దుర్మార్గుడు అయ్యా నా దగ్గరకు వచ్చావు నువ్వెంత దౌర్భాగ్యమి నా దగ్గరకు వచ్చి ఎన్నో అవసరతలు అడుగుతున్నావు అని అని అడగడట ఒక్కరిని కూడా నువ్వు పాపివి నువ్వు దొంగవి నువ్వు దోషివి అని అడగడట అందరికీ దారాళముగా దయచేస్తాడు మనమైతే ఉన్నవారిని ఉన్నట్టుగా లేని వారిని లేనట్టుగా చూసి వాళ్ళని ఎలా ప్రేమించాలా అలాగ వంకరగా టెంకరగా నడుపుతూ ఉంటాం మన దోషమే అది మన పాపమే 
అది దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు కానీ ఆయన అయితే అందరికీ పిచ్చోడు అడిగిన తెలివి లేనోడు అడిగిన జ్ఞానము లేనోడు అడిగిన జ్ఞానము కలిగినోడు అడిగిన ధనవంతుడైన సంపన్నుడైన ఏమీ లేని పేదవాడైనా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చేతులు ఎత్తి జోడించి ప్రభు నన్ను కనుకరించిన ఆయన నా జ్ఞానము లేదయ్యా తెలివి లేదయ్యా నేను ఎలా ప్రార్థన చేయాలో నాకు చేత కావట్లేదంటే అందరికీ ఆయన తప్పుకోకుండా ఈ జ్ఞానము ఆయన కలిగిన జ్ఞానము దేవుడు నీకు దయచేయబోతున్నాడు ఆయన పేరు మన ప్రభు పేరు అనంత జ్ఞాని అనంత జ్ఞాని అంటే పది రోజులు ఉండే జ్ఞానము ఒక పది నెలలు ఉండే జ్ఞానం ఇవ్వడం జీవితం అంతా నిశ్వాస మిగిసే వరకు ఆ జ్ఞానము దేవుడు ఇచ్చింది నీతోనే ఉంటుంది ఆయన అంటున్నాడు అడుగుతున్నావా ప్రియమైన సహోదరులరా దేవుని పాదాల దగ్గరకు వచ్చి నీ అవసరతలు అడుగుతున్నావా నీ అవసరతలు చెబుతున్నావా నీకున్న కొదువ మేలు చెబుతూ నేర్చుకో జ్ఞానమరి అడుగు అడ్రస్ పెట్టి అడుగు పరలోకపు తండ్రి దేవా జీవము గల తండ్రి నా తండ్రి అని పిలిచి కేక వేశాడు ఎవరు గుడ్డివాడు అడిగాడు భర్తలో మా అడిగాడు ఏమన్నాడంటే బోధకుడా బోధకుడా నా జరాయిడని వేసు అని కేక వేశాడు ఆయన పేరు పెట్టి పిలిచాడు అందరూ నోరు మూసుకోరా అన్నారు కానీ మనుషులందరూ ఆయన్ని వెంబడించిన వేల కొలదు ప్రజలు నోరు మూసుకోమన్నా సరే ఆయన నోరు మూసుకోలేదు ఆయన మౌనంగా లేడు ఒకవేళ నువ్వు మౌనంగా ఉంటున్నావేమో ఎవరన్నా చూస్తారేమో గుడికి వెళ్తే ఎవరన్నా ఏమన్నా అనుకుంటారేమో నేను అడుగుతున్నాయని ఎవరన్నా వింటారేమో అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ప్రియమైన సహోదరులారా తప్పుకోకుండా సిగ్గుపడవలసిన అవసరం లేదు ఆయన అంటున్నాడు హృదయపూర్వకంగా ప్రభు పైన ఆనుకొని ఆయన ఇస్తాడనే ఆశతో ఇస్తాడనే నమ్మకముతో నువ్వు అడిగినట్టయితే నీలో ఉన్న నమ్మకాన్ని ఓము చేసుకోబాకు నీలో ఉన్న నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకోబాకు తప్పుకోకుండా అలాంటి ఆలోచన కలిగి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయనతో ఉంటావో ఆయన నీకు పోతున్నాడు ఆయన నిన్ను ప్రేమించాడు ఆయన అరిచేతిలో మనల్ని చెక్కుకున్నాడు అయితే నేను చూడము యక్ష గ్రంథంలో ఉంటుంది ఈ మాట చూడము నా అరచేతిలో నేను మిమ్మల్ని చెక్కుకున్నాను చెక్కుకున్నాడట ఇంకా తిరిగి ఎక్కడికి పోనివ్వడు ఆయన చేతిలో ఉంటే ఆయన చేతిలో ఉన్న వ్యక్తిని ఎప్పుడు ఎన్నడూ చనిపోయే వరకు విడిచిపెట్టడు నువ్వు విడిచిపెట్టిన లాగి లంపకాయలు వేసి దారిలో పెడతాడే కానీ నిన్నెన్నడో విడిచిపెట్టడు అందుకని పరీక్షలు శోధనలు సహించువాడు ధన్యుడు అట్టి పరీక్షలు నిలిచిన వాడు ధన్యుడు ఎలిచిపోయిన వాడు కాదు ఓడిపోయిన వాడు కాదు తప్పిపోయేవాడు కాదు తప్పిపోతే ఊరుకునే దేవుడు అంతకంటే కాదు ఒకవేళ ఆయన అంటున్నాడు కదా ధారాళముగా దయచేవాడు అయితే అతడు ఏమాత్రము నువ్వు ఎలా అడగాలని చెబుతున్నాడు వినండి తప్పుకోకుండా వినండి ఆయన ఎంత మాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలేను సందేహించువాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలియుండును దేవునికి స్తోత్రం గాలి చేత ఎగిరిపడి సముద్ర తరంగము సముద్రంలోకి వెళ్తే అలలు పెద్ద పెద్ద అలలు ఎలా ఉంటాయో పెద్ద పెద్ద తాడు చెట్లు అంత అలలు వస్తాయి సముద్రం ఎప్పుడైనా చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అందుకే ఆయన అంటాడు అడిగేటప్పుడు అవిశ్వాసముతో కానీ సందేహముతో కానీ అపనమ్మకముతో కానీ ప్రభు దగ్గర అడగబాకు ఒకవేళ అడిగితే నీకే మేలు దొరకదు అలాంటి మనసుతో అడిగితే అలాంటి తలంపుతో అడిగితే అలా సందేహంతో అడిగితే అలా అపనమ్మకతో అడిగితే నీకే మేలు దొరకదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియమైన సహోదరులారా తప్పుకోకుండా వినాలి ఆయన అంటున్నాడు కదా అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహించుకోకుండా విశ్వాసముతో అడగవలను ఎవరైనా మేలు పొందలేదంటే ఈ దేవుని వలన ఏ మేలు పొందలేదంటే ఈ సమస్య ఏంటి పరిష్కారం అంటే నీలో ఉన్న అవిశ్వాసమే నీకు కలిగిన అపనమ్మకమే అడిగాను దేవుడు ఏం చేస్తాడో అడిగాను దేవుడు ఇస్తాడో లేదో అడిగాను ఆయన చేస్తాడో లేదో ఆయన చిత్తం అంటామంట ఆఖరి మాట ఏమంటామంటే ఆ అపనమ్మక గుర్తు ఏంటంటే ఆయన చిత్తం ఆయన చిత్తం అంటే ఆయనకి ఇష్టమైన మాట కాదు ఆయన అడిగావంటే చేస్తాడు నాకు దేవుడు ఇస్తాడు నాకు దేవుడు అనని నమ్మకముతో చెప్పగలిగి ఉండాలి నువ్వు ఎవరికైనా నువ్వు మాట్లాడే మాట తీరు ప్రభుకి ఇష్టమై ఉండాలి అందుకే ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నీ మాట తీరు యథార్థముగా ఉందా 
నిర్దోషంగా ఉంటుందా లేకపోతే దోషిగా కనపడుతుందా ఓటమిగా కనపడుతుందా అని మాటలో ఓడిపోతున్నట్టుగా ఉంటున్నావా పరిశీలన చేస్తాడు మన దేవుడు పరీక్షిస్తాడు మన దేవుడు ఆయన పసి కడతాడు నీ విశ్వాసాన్ని నీలో నమ్మకం ఉందో లేదో విశ్వాసం ఉందో లేదో ఆయన నిన్ను పసి కట్టి చూస్తూ ఉంటాడు ఎలా అడుగుతుంది నా కుమార్తె ఎలా అడుగుతున్నాడు నా కుమారుడు విశ్వాసంతో అడుగుతున్నాడా నమ్మకంతో అడుగుతున్నాడా ఏ విధమైన మనసుతో అడుగుతున్నాడు అందుకని ఆ నీలో ఉన్న అపనమ్మకను బట్టి నీకు కలిగే అవిశ్వాసాన్ని బట్టి నీకు కలిగే పిరికితనాన్ని బట్టి నీకు ఓటమీగా అడుగుతున్నావు ఒడ్డు మీద ఉండి అడుగుతున్నావు దేవునితో లోతుగా లోలోతులుగా దిగి ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలి దోనిను యస్సు ప్రభు అని అంటాడు ఈ దోనిను లోతుకి నడిపించు ఈ దోనెను లోతుకి నడిపించు లోతుకి దోని అంటే మన జీవితానికి గుర్తు అయితే ఈ జీవితం అనే దోనె లోతుకు నడవాలి లో లోతులకి వెళ్ళినప్పుడు లోతులోకి వెళ్ళినప్పుడే మనకి ఏసైతో నడవటానికి ఆ భాగ్యం మనకు దక్కుతుంది అందుకే ఇంకేమంటున్నాడంటే విశ్వాసముతో సందేహము లేకుండా అడుగవలను సందేహించువాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడి సముద్ర తరంగమును పోలి ఉన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే అలలో ఎప్పుడైతే నీకు పిరికితనం వస్తుందో ఎప్పుడైతే అవిశ్వాసం కలుగుతుందో ఎప్పుడైతే అపనమ్మకం నీలో ఏర్పడుతుందో అప్పుడే శోధనలో నీ మీదకి పొరిలి సముద్ర తరంగాల్లాగా ఊపురాడకుండా కొడతాయట రెండు వైపున కొడతాయి ఆ చెవులో ఈ చెవులో ఆ చెంప ఈ చెంప అలలో లేచి ఊపురాడకుండా కొడితే ఆ ఊపురాడనంత శ్రమలో భరించలేని శ్రమలు కొని తెచ్చుకోబాకు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి వాక్యం వింటున్నా నీవు విశ్వాసంతో ముందుకు సాగిపో నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపరచును అని ఉంది అయితే తప్పుకోకుండా విశ్వాసం తడిగితే అనారోగ్యమైన పారిపోద్ది వ్యాధిగ్రస్తులు అయినా బాగుపడతాం అయితే ఏ వ్యాధి అయినా ఆయన ముందు ఎందుకు పనికిరాకుండా తొత్తి నీళ్ళుగా చేయగలడు ఆయన ఒక్క మాట వింటే చాలా అపవాది పారిపోద్ది అందుకని నదుల లోబడి వెళ్ళినా నదులు నీ మీద పొరిలి పారవు జలములలో పడి దాటిన జలధారలు నిన్ను ముంచి వేయవు అగ్ని లోబడి వెళ్ళిన అగ్ని నీ మీద పొరిలి పారదు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియమైన దేవుని సెలవులారా తప్పుకోకుండా ఆయన అంటున్నాడు కదా ఎన్నటి అన్నటికి ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు అగ్ని లాంటి శ్రమలు వచ్చిన నదులు లాంటి లోకములో నువ్వు నడుతున్నా అవి నీ మీద పొరిలి రావు నిన్ను అంటజాలవు నిన్ను ముట్టజాలవు నిన్ను దాటిపోవు అవి నిన్నేమీ చేయలేవు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు అందుకే మరి ముందుకు వెళితే ఆయన అంటున్నాడు కదా అట్టి గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలి ఉండును అట్టి మనుషుడు ద్విమనుషుకుడై తన సమస్త మార్గములందు అస్థిరుడు గనక ప్రభు వలన తనకేమైనా మేలు దొరుకుదని తల వంచుకొని రాదు దేవునికి స్తోత్రం హాలే లుయా ఆయన అంటున్నాడు కదా ప్రభు దగ్గర నుంచి ఏదైనా మేలు వసద్దేమో ఇంకా నాకు సహాయం చేస్తాడేమో అనుకోవద్దు అంటున్నాడు లాస్ట్ ఫైనల్ మాట ఏంటంటే ఈ మాట చెప్తున్నాడు మనకి అవిశ్వాసము పిరికితనము అపనమ్మక నీలో ఉంటే మరి నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమి అడగబాక అంటున్నాడు ఇక ఒకవేళ నా వలన నీకే మేలు దొరకదంటున్నాడు ఎందుకంటే నేనే దేవుడును నేనే రక్షకుడును నిజమైన దేవుడును ప్రాణం పెట్టిన వాడిని ప్రాణాన్ని దానంగా ఇచ్చాను ఇలాంటి త్యాగమూర్తి అయిన దేవుడిని నన్నే నువ్వు అవమానపరుస్తున్నావు అనుమానిస్తున్నావు సందేహంగా ఉంటున్నావు కాబట్టి నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమీ అడగొద్దు అడిగితే అడిగి నీ మనసులో తలంపు పెట్టుకొని ఆశపడి ఇంకా ఎదురు చూడబాకి ఇక నా కోసం నా వలన నీకేం మేలు దొరకదు అని చెబుతా ఉన్నాడు దేవుడు ఎంత పరిశుద్ధుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్త అయిన దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆలోచన కలిగించే దేవుడే నీకు తలంపులు పుట్టక ముందుపే నీ తలంపు నీ నెరుగుదును అని చెప్పిన దేవుడు మన దేవుడు నీకు ఆలోచన పుట్టక ముందుపే నీ ఆలోచన ఏవత్తు నేను చూస్తున్నా దేవుడును అంటున్నాడు కదా ఊహకు అందిన వాటిని దేవుడు చేయబోతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రియమైన సహోదరుడా భార్యను కోల్పోయావా 
ఒకవేళ ఆ భార్య మార్పు చెంది మరలా నిన్ను వెతుకుతూ రావటానికి ప్రార్థన చేయి ఒకవేళ భర్తను కోలిపోయి దూరం అయిపోయావా తప్పుకోకుండా ఆయన్ని మరలా వెతుకుతూ ప్రార్థన చేయి తప్పుకోకుండా భర్త నీకు దగ్గర అవుతాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది సముద్ర తరంగమును పోలి ఉన్నవాడు ఎవడను నా ఎద్దుకు వచ్చి ఏ మేలు అడగొద్దు నా ఎద్దుకు వచ్చి ఏ అవసరత చెప్పొద్దు నువ్వు తలంచొద్దు అసలు నా దగ్గరకు వచ్చి నా వల్ల నీకు ఏ మేలు దొరకదిక నీకు రెండే పాయింట్లు నమ్మకం ముందా నా దగ్గరకు రా విశ్వాసం ఉందా నా దగ్గరకు రా మోకరిలు అడుగుచున్న ప్రతిది నేను మీకు ధారాళంగా దయచేస్తాను అడుగుచున్న ప్రతి ఈవి ప్రతి ఓరము ప్రతి పరస్పర సంబంధమైన ఈ లోకములో ఇగాక పరలోక సంబంధమైన కూడా దేవుడు మనకి అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఆటి కృప కలిగిన దేవుని దగ్గరకు వచ్చి అనుమానంతో సందేహంతో అవిశ్వాసంతో ఉంటే ఆయన వలన మనకే మేలు దొరకదు అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ లోకములో ఆస్తి ఉంటే ఆస్తి ఎందు చూసి అతిశయించువాకు నన్ను కలిగి ఉంటే నువ్వు నా ఎందు అతిశయించు అంటున్నాడు దేవుడు నీ లోకంలో ఉన్న వాటి సంపదలు సిరి సంపదలు ఆస్తులన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మన దేవుడు మరి ఏడంతలు ఎత్తు కలిగిన దేవుడు ఏడంతలు ఆత్మశక్తి కలిగిన దేవుడు ఏడాత్మలు గలవాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా అని రాశాడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడిని పేరేంటంటే ఆయన శక్తి అంతా అంటే ఏడు ఆత్మలు గలవాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా ఇన్ని ఆత్మలు గల శక్తివంతుడు భూలోకములు ఎవడైనా ఉన్నాడా ఏ ఆస్తిలోనైనా శక్తి ఉందా ఆస్తులు ఏమి అక్కరకు రావు నీ ఆస్తి నీకు అక్కరకు రాదని చెప్పి లేక నువ్వు రాసి ఒక వ్యాధి వస్తే ఎన్ని డబ్బులైనా తినేస్తుంది ఎంత ఆస్తులైనా అమ్మిస్తుంది అంతకన్నా దరిద్రత మన ప్రభుని ఎవడైనా అమ్మేయగలడా మన ప్రభుని ఎవడైనా త్రోసి వేయగలడా ఒకవేళ మనమే అబద్ధికులుగా మోసగాళ్ళుగా ఉండామేమో మన దేవుడు మన పట్ల లేకుండా తొలిగి వెళ్ళిపోయాడేమో అంతేగాని అందువలన మన దేవుడు దేవుడు కాకపోతాడా కాదు ఆయన ఖచ్చితంగా దేవుడే ఆయన పరిశుద్ధుడే ఆయన నీతిమంతుడే ఆయన మాట తప్పిన వాడే నీ ఎడల నువ్వే తొలిగిపోయి ఉంటావు మనమే తొలగిపోతాం మనమే తప్పిపోతాం కనుక తప్పుకోకుండా ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి మనం సరి చేసుకునే అవకాశం సమయం ఉండగానే కాలం ఉండగానే ఏకోబు దేవుడు ఎవరికి సహాయకుడగును వారు ధన్యులు అని రాశాడు దేవుడు యశ గ్రంథంలో రాశాడు కీర్తన గ్రంథంలో రాశాడు ఏకోబు దేవుడు ఎవరికి సహాయకుడగును అంటే ఆ సహాయం ఎవరికి జరుగుతుందో ఆ మనుషులు ధన్యులు ధన్యులు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్న వర్ణాతీతము కాని మాట ఆ ధన్యత ఎవరికి ఇవ్వగలరు మన కన్న తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను కంటారు కానీ బిడ్డల జీవితాలను కనరు బిడ్డల రాతలు కనరు బిడ్డల భవిష్యత్తు కనరు బిడ్డల జీవితాల్లో మంచి ఆశ్రదాలు కనరు కనలేరు వారి వల్ల కాదు అది దేవుడు ప్రణాళిక వాళ్ళు కృషి మాత్రమే చేస్తారు బిడ్డలను పెంచడానికి ప్రభు కృపలో ఉండి ప్రభువును అత్తుకుంటే విశ్వాసముతో నమ్మకముతో ముందుకు సాగిపోతే అట్టి ఔశ్చర్యములు నీకు దేవుడు దయచేయనుగాక నీకు ఆ అట్టి ఔశ్చర్యములు కలుగునుగాక అట్టి కృప మహాదైశ్వర్యము దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉన్నత దశ ఎందు అతిశయింపవలను అంటున్నాడు ఒకవేళ దీనత్వము కలిగి దేవునితో నడిచి దేవుణ్ణి కలిగి ఉంటే నిత్య రాజ్యం ఆయన మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన కృపా మహదేశ్వర్యము దేవుని కృపా మహదేశ్వర్యము దేవుడు నీకు మనకు ఇనుచున్న ప్రతి పిల్లలకు దేవుడు దయచేయనుగాక ఎవరైతే ఆయన వైపు చూసి ముందంజి వేస్తారో అట్టి కృపా భాగ్యము వారందరికీ దయచేయనుగాక అట్టి కృప దీవెనలు కృపా వాక్యం వింటున్న పిల్లలకు ఇటు దీవెనను ఆశీర్వాదాలు కుమ్మరించబడిన గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడు మహగ్రణుడు నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు సర్వాధికారి సర్వోన్నతుడు సర్వాధికారి జీవము గల దేవా నీకు స్తోత్రములు ప్రభు ఈ వాక్యము నీ జీవ గ్రంథములు ముద్రించి వినుచు నా బిడ్డల హృదయాలు ముద్రించి భద్రపరిచి నువ్వే వారికి మేలు కలిగినట్లుగా సహాయించేమని ఏ స్పరిశుద్ధి నామ నడుచున్నావు తండ్రి ఆమె